ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதிஸ் இன்ஃபோடெக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் சீரீஸ் தாங்க கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் த்ரீனா என்ன அண்ட் எஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த கிரியேட் பண்ண பக்கெட்டில் எப்படி ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுறது அண்ட் எஸ் த்ரீயில் வேர்ஷனிங் என்ன எஸ் த்ரீயில் ரிப்ளிகேஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ இதுக்கான வீடியோஸ்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்துருப்போம் நம்ம ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ் த்ரீ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் அப்படின்னா என்ன அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீயில் வந்து நம்ம பக்கெட் கிரியேட் பண்ணி அதில் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்க அப்படின்னா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க எஸ் த்ரீ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் எதுக்காக நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அதில் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம எந்தெந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ்க்கு நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அதோட நெசசிட்டி என்ன ஸோ இதை பார்த்தினா ஒரு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் அதோட நீர் என்னங்க ஃபார் அர்கைவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸோட அர்கைவிங்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னா டு அவாய்ட் டேட்டா லாஸ் டேட்டா லாஸ் ஆகாமல் நம்ம வந்து இது மூலமாக நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அர்கைவ் பண்ணுறது அப்படின்னாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜென்ரல் மீனிங் என்ன வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அர்கைவ் அர்கைவ்னால் என்ன டு டேக் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் ஃபைல் தம் இன்னர் ஸ்பெசிஃபிக் பிளேஸ் ரைட் அதாவது ஒரு நிறைய திங்ஸை வந்து நம்ம எடுத்து அதை ஒரு குரூப்பாக ஒரு ஃபைல் பண்ணி ஒரு இடத்துல நம்ம வைக்கிறது கரெக்டுங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃபேமிலி பிக்ஸ்லாம் நம்ம ஆல்பம் போட்டு அதை ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸில் வைக்கிறது டு புட் அவே ஃபேமிலி பிக்ஸ் இன் டூ ஆல்பம்ஸ் அண்ட் கீப் இன்னர் ஸ்பெஷல் பிளேஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அர்கைவிங்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டை அர்கைவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் புரியுதுங்களா ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அமேசான் எஸ் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் வந்து இருக்குங்க ஸோ எந்தெந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கேட்டபடி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸும் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் அதோட அர்கைவல் ஸ்டோரேஜ் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவைலபிலிட்டி டூரபிலிட்டி அண்ட் த்ரூ புட் த்ரூ புட்னா தெரியும் நமக்கு அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பெர் யூனிட் சரிங்களா ஒரு யூனிட்ல நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரூ புட் அண்ட் டேட்டா ரிட்ரைவல் அண்ட் மினிமம் ஸ்டோரேஜ் டூரேஷன் அண்ட் மினிமம் பில்லபிள் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி எனக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் தேவை எனக்கு இந்த நீட் இருக்குது ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வேணும் இல்லை எனக்கு இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட நீடுக்கு ஏற்றப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் வந்து இதில் இருக்குங்க ஸோ அமேசான் எஸ் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் என்னென்ன ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமேசான் எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் ஜென்ரல் பர்பஸ் செகண்ட் ஒன் அமேசான் எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் தேர்ட் ஒன் அமேசான் எஸ் த்ரீ ஒன் ஜோன் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் ஃபோர்த் ஒன் அமேசான் எஸ் த்ரீ கிளாசியர் இன்ஸ்டன்ட் ரிட்ரைவல் ஃபிஃப்த் அமேசான் எஸ் த்ரீ கிளாசியர் ஃப்ளெக்சிபிள் ரிட்ரைவல் நெக்ஸ்ட் அமேசான் எக்ஸ் த்ரீ கிளாசியர் டீப் ஆர்கைவ் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அமேசான் எஸ் த்ரீ இன்டெலிஜென்ட் டயரிங் ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலாக எனக்கு செவன் டைப்ஸ் இருக்குது Amazon S3 standard next one standard infrequent access adutha one zone infrequent access adutha pathinga glacier glacier liye enak three types irukku instant retrieval and flexible retrieval and deep archive the last one intelligent tiring so idella enna
ஸோ இன்னும் இந்த அவைலபிலிட்டியை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம பார்பர் ஷாப்போ இல்லை ஹேர் ட்ரெஸ்ஸரோ நம்ம போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ வி கேன் யூஸ் திஸ் சர்வீஸ் இஸ் ஒன்லி த ப்ரொவைடர் இஸ் அவைலபிள் ப்ரொவைடர் அவைலபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதோட அவைலபிலிட்டி நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த லொக்கேஷனில் நான் நிறைய பார்பர் ஷாப் நிறைய பார்பர்ஸையோ நிறைய ஹேர் ட்ரெஸ்ஸரையோ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக நான் என்ன பண்ண முடியும் அவைலபிலிட்டியை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் வந்து எப்படி ரெடியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதை சொல்கிறதா என்னது அப்படின்னா அவைலபிள் அப்படிங்கிறது it is used to measure how readily available your services that is availability the next one is durability durability na enna abina it is used to measure the likelihood of data loss likelihood is nothing but enna probability adavadhu data loss agaradhukana probability data loss agaradhukku evlo chances irukku so adha measure pandradha enna abina durability abingiradhu so availability na enna durability na enna ungalku clear ah purinjirukku nu nenikiren so idha vande eppadi over storage class ku eppadi base panni irukku abingiradhu பத்தி நம்ம டீடைல பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இட் வேரிஸ் டிபெண்டிங் ஆன் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்க்கும் ஏற்றப்படி எனக்கு என்ன ஆகும்னா டிஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும் எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் ஜென்ரல் பர்பஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஹேஸ் நைன்டி நைன் அவைலபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்டுக்கு நைன்டி அவைலபிலிட்டி அதாவது ஹண்ட்ரட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இதனால் என்னென்னா தி சர்வீஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நாட் அவைலபிள் ஃபார் ஃபிஃப்டி த்ரீ மினிட்ஸ் ஏ இயர் அதாவது அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தி மூணு நிமிஷம் பிப்டி த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் எனக்கு அவைலபிளா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பாத்துக்கோங்க எவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அவைலபிலிட்டி இஸ் டிப்பிக்கலி மெஷர் இஸ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜில் தான் எனக்கு மெஷர் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எஸ்எல்ஏ அதாவது சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட் அதோட அவைலபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜில் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக அவைலபிலிட்டிங்கிற ஃபேக்டரை வந்து எதில் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம்னா பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுல மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூரபிலிட்டி ஸோ டூரபிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டேட்டா லாஸ் அதாவது ஹவு மெனி டைம் டேட்டா ஹேஸ் டு பி லாஸ்ட் பை அமேசான் எஸ் த்ரீ அமேசான் எஸ் த்ரீயால் எத்தனை முறை டேட்டா எனக்கு லாஸ் ஆகும் அதை மெஷர் பண்ணுறதா என்னது அப்படின்னா எனக்கு டூரபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ ஜென்ரலாக டூரபிலிட்டி இஸ் சேம் ஃபார் ஆல் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் அங்கே எனக்கு அவைலபிலிட்டி எனக்கு டிஃபர் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஆனால் டூரபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ்க்குமே எனக்கு என்னவாக இருக்கும் எனக்கு சேமாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ Amazon S3 standard purpose அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேவிங் வெரி ஹை டூரபிலிட்டி அதாவது லெவன் நைன் சொல்கிறாங்க லெவன் நைன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 அதாவது லெவன் நைன்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க ஒரு எவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஹை டூரபிலிட்டியை வந்து அமேசான் எஸ்ட்ரி நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் எனக்கு லாஸ் ஆகும் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதாவது ஒன் ஆப்ஜெக்ட் மே லாஸ் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஆப்ஜெக்ட் அல்மோஸ்ட் ஒன்ஸ் எவ்ரி டென் தௌசண்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸும் எதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் ஜென்ரல் பர்பஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அவைலபிலிட்டி ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அவைலபிலிட்டி எனக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்க்கும் எனக்கு டிஃபர் ஆகும் டூரபிலிட்டி தான் எனக்கு சேம் ஸோ இதில் எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அவைலபிலிட்டியை எனக்கு கொடுக்குறாங்க அண்ட் இது வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸை நான் எப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டேட்டாவை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸ்டு டேட்டா நான் டேட்டாவை நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லோ லேட்டன்சி அண்ட் ஹை த்ரூபுட் நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இட் சஸ்டைன் டூ கன்கரண்ட் ஃபெசிலிட்டி ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீட்ஸ்லாம் இருக்கிறப்ப நம்ம இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்ன மாதிரி யூஸ் கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸில் அண்ட் க கண்டென்ட்
அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தேவைப்படுறப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா உடனே எனக்கு ரேபிட் ஆக்சஸ் எனக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான நீட் வர்றப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் காஸ்ட் கம்பேர் தன் எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் அதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது எனக்கு லோயர் காஸ்ட் எனக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது இதோட அவைலபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் சொல்கிறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் கொஞ்சம் கம்மி அதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அவைலபிலிட்டி இது எந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி அண்ட் பேக்கப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே எனக்கு டிசாஸ்டர்லாம் வர போகிறதில்ல சரிங்களா ஸோ எப் அல் அதை அதனால தான் சொல்லி தினமா லெஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறது ஸோ அதான் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் இன் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் ஸோ தேர்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா Amazon S3 One Zone Infrequent Access அதுலேயே இருக்குங்க ஒன் ஜோன் அப்படின்னா என்ன ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஜோன்ஸ் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் வந்து எனக்கு நிறைய இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே ஒரு ஜோனில் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட டூரபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹை டூரபிலிட்டி தான் ஆஸ் யூஷுவல் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் லெவன் நைன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு பட் என்னென்னா ஒரே ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோனில் ஸோ எனக்கு என்னாகும் அந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன் எனக்கு டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன என்னோட டேட்டா எனக்கு லாஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் பேக்கப் அதாவது ஒரு செகண்டரி பேக்கப் காப்பீஸ் ஆஃப் ஆன் ப்ரிமிசஸ் டேட்டா இல்லை நம்ம டேட்டாவை நம்மளால் ரீக்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எனக்கு மிஸ் ஆனாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என்னால் நல்லா ரீக்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் என்னால் பேக்கப் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு செகண்டரி பேக்கப் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஒன் ஜோன் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய டைப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அமேசான் எஸ் த்ரீ கிளாசியர் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஸோ கிளாசியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லாங் டேர்ம் பேக்கப் வந்து நமக்கு கொடுக்குங்க அதாவது லோ காஸ்ட்டில் லோ காஸ்ட்டில் லாங் டேர்ம் பேக்கப் வித் ஹையஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிளாசியர் ஸோ இட் அலோஸ் அஸ் டு ஆர் கைவ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா அட் வெரி லோ காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எவ்வளோ என்ன நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்றபடி மட்டும் நம்ம பே பண்ணிக்கிட்டே நமக்கு போகும் வித் நோ மினிமம் கமிட்மெண்ட்ஸ் அப் ஃப்ரண்ட் ஃபீஸ் ஸோ எதுவுமே இந்த கிளாசியரில் கிடையாது ஸோ கிளாசியர் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் இந்த கிளாசியரில் தான் எனக்கு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டுங்களா ஸோ இன்ஸ்டன்ட் ட்ரைவல் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் ட்ரைவல் டீப் ஆர்கைவ் ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதோட ப்ரைஸிங் வந்து நம்ம நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிற ஸ்டோரேஜ் அதோட ரிட்ரைவல் காஸ்ட் ஸோ இதுக்கு தகுந்தப்பில் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து நமக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ கிளாசியரில் ஃபஸ்ட் டைப் அமேசான் எஸ் த்ரீ கிளாசியர் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரைவல் தட் நேம் இம்ப்ளாய்ஸ் நேம்ல இருக்கு எனக்கு இன்ஸ்டன்ட் ட்ரைவல் அப்படின்னா இம்மிடியேட் ஆக்சஸ் இம்மிடியேட்டாக எனக்கு ரிட்ரைவல் வேணும் மில்லி செகண்ட்ஸில் எனக்கு ரிட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் கிரேட் ஃபார் டேட்டா ஆக்சஸ்ட் வித்தின் மில்லி செகண்ட்ஸ் ரிட்ரைவல் சரிங்களா ஸோ இது வந்து டேட்டா ஆக்சஸ் வந்து ஒன்ஸ் என்ன குவார்ட்டர் குவார்ட்டரில் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ குவார்ட்டர்னால் என்னென்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ மினிமம் ஸ்டோரேஜ் டூரேஷன் ஆஃப் நைன்டி டேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் என்னதுனா இன்ஸ்டன்ட் ரிட்ரைவல் எனக்கு இம்மிடியேட்டாக மில்லி செகண்ட்ஸ்க்குள்ள எனக்கு ரிட்ரைவல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் என்னென்னா நைன்டி டேஸ்க்குள்ளே எனக்கு மினிமம் ஸ்டோரேஜ் டூரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாசியர் டைப் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் எஸ் த்ரீ கிளாசியர் ஃப்ளெக்சிபிள் ரிட்ரைவல் ஸோ இதுக்கு ஃபோர்மராக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நேம் என்ன இருந்ததுன்னா எஸ் த்ரீ கிளாசியர் அப்படின்னா ஜென்ரலாக வச்சுருந்தாங்க ஸோ இப்படினா என்ன ஃப்ளெக்சிபிள் ரிட்ரைவல் அப்படின்னா என்னென்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்கனா இன்ஸ்டன்ட் ரிட்ரைவல் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டுங்க எனக்கு இம்மிடியேட்டாக எனக்கு ரிட்ரைவல் எனக்கு தேவை இல்லை ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் மட்டும் போதும் எனக்கு தேவையானப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும் போதும் டிசன்ட் ரெக்வயர் இம்மிடியட் ஆக்சஸ் பட் நீட்ஸ் த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டு ரிட்ரைவ் லார்ஜ் செட் ஆஃப் டேட்டா ரொம்ப நோர் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ரிட்ரைவல் டைம்ஸ் வந்து எனக்கு கான்ஃபிகரபுளாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எனக
டுவெல் ஹவர்ஸுக்குள்ள இல்லை ஒரு பல்காக எனக்கு வேணும் டேட்டா ரிட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்குள்ள அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட மினிமம் ஸ்டோரேஜ் டூரேஷன் பார்த்திங்க ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ் டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அமேசான் எஸ் த்ரீ இன்டெலிஜென்ட் டயரிங் ஸோ இந்த ஒரே ஒரு கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட காஸ்ட்டை வந்து நமக்கு சேவ் பண்ணக்கூடியதுங்க இட் இஸ் த ஒன்லி கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் த டெலிவர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எனக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க பட் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு அது தேவையில்லை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் எனக்கு நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் தான் எனக்கு தேவைப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அதோட டேட்டா ஆக்சஸ் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிறப்போ எந்த ஒரு வித்தவுட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்பாக்ட் ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஓவர் ஹெட் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுவே என்ன பண்ணிக்கணும் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து மூவ் பண்ணிக்கும் மூவ் பண்ணிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக பிட்வீன் ஆக்சஸ் டயர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யூசேஜ் அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ட் டயரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் நோ ரிட்ரைவல் சார்ஜஸ் எந்த ஒரு ரிட்ரைவல் சார்ஜுமே இதுக்கு கிடையாது அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் டயரில் தான் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகேங்களா இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணல ஆப்ஜெக்ட் நாட் ஆக்சஸ் ஃபார் தேர்ட்டி டேஸ் அப்படின்னா இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் டயருக்குள்ளே அது மூவ் பண்ணும் இல்லை நைன்டி டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஆர்கைவ் இன்ஸ்டன்ட் ஆக்சஸ் டயரில் இந்த மாதிரி நம்மளோட பேஸ்ட் ஆன் அவர் யூசேஜுக்கு தகுந்தபடி நம்மளோட என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து மூவ் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா அமேசான் எஸ் த்ரீ இன்டெலிஜென்ட் டயரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸை பற்றியும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எந்தெந்த மாதிரி நீட் வர்றப்போ நம்ம எந்தெந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸோட கம்பாரிசன் அதாவது டூரபிலிட்டி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஸோ இதுக்கு ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லொக்கி ஒரே ஒரு யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீஜின் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதில் வந்து எனக்கு காஸ்ட் ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட் எப் எப்படி அதோட காஸ்ட்லாம் எப்படி எனக்கு டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றியும் உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதை பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நான் போட்ட எல்லா வீடியோஸ்க்குமே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வந்து இனிமேல் ஒன்று வரப்போது ஸோ டெஃபினட்டாக சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுற எல்லாருக்குமே நம்மளோட சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப